हेलो एवरीवन तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन टेक्नोमेट्री तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में कैटेगराइज करना सीखें ठीक है इससे क्या होगा आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में भी आसानी होगी आप क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने टेक्नोमेट्रिक के बेसिक्स पे जो वीडियो है अगर वो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए तो आप बात करते हैं टेक्नोमेट्री में पहले टाइप के क्वेश्चन की तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑन टेक्नोमेट्रिक रेशो ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक टेक्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दी होगी ठीक और आपको इसके बेसिस पे बाकी टेक्नोमेट्रिक रेशोज निकालने को कहा होगा ठीक तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है इफ साइन ए इक्वल टू ट्वेल्व बाई थर्टीन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए ठीक तो यहाँ पे एक टेक्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दी है साइन ए की वैल्यू दी है ट्वेल्व बाई थर्टीन और आपको कॉस ए और टेन ए कैलकुलेट करने को बोला है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे ठीक और हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी ठीक अब यहाँ पे हमें साइन ए की वैल्यू दी थी 12 बाई थर्टीन ठीक तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 12 के अपॉन थर्टीन के ठीक है क्योंकि ये रेशो दिया है तो हमने इसको साइड्स में लेने के लिए के से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे ठीक तो साइन ए की वैल्यू हो गई ट्वेल्व के अपॉन थर्टीन के और हमें पता है साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस होता है तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो BC है क्योंकि हम साइड A की तरफ से देख रहे हैं तो साइड BC हो गया परपेंडिकुलर और AC हो गया हाइपोटेनियस ठीक तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू रख ली जहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है वहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू रख ली 12 के और हाइपोटेनियस के सामने 13 के तो अब हमें बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले क्योंकि जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है और इसी टाइप से जो टैन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ठीक तो दोनों में बेस हमारे लिए जरूरी है कैलकुलेट करना तो सबसे पहले हम यहां से बेस को कैलकुलेट कर लेंगे ठीक अब क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें आसानी से पाइथोग्रस थ्योरम लग सकती है तो हमने क्या किया इसमें इन ट्राइंगल एबीसी पाइथोग्रस थ्योरम लगा दी तो पाइथोग्रस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज थी वो रख ली तो हमारे पास ए सी की वैल्यू थी थर्टीन के वो रख ली और बी सी की वैल्यू थी ट्वेल्व के वो यहाँ पे रख ली ट्वेल्व के का स्क्वायर हो गया वन सिक्सटी नाइन के का स्क्वायर हो गया वन फोर्टी प्लस ए बी का स्क्वायर ठीक तो फिर 144 फोर्टी फोर के स्क्वायर जो वैल्यू है उसको हम लेफ्ट साइड में लिया है तो वो रिड्यूस होके 25 फाइव के स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए बी स्क्वायर ठीक तो ये 25 फाइव के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो गया इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5k के इक्वल टू ए बी हो जाएगा ठीक है अब ये अगर यहाँ पे देखें तो दो वैल्यूज आएंगे वैसे प्लस माइनस फाइव के आएगा लेकिन ये लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ फाइव के हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू रखी थी अब क्वेश्चन में हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी थी तो कॉस ए हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस होता ठीक तो और यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल में देखे तो यहाँ पे बेस हो गया हमारे पास ए बी और हाइपोटीनियस हो गया ए सी ठीक है तो इनकी वैल्यूज हमारे पास है हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी ऊपर नीचे जो के है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गई फाइव बाय थर्टीन सिमिलरली टेन ए की वैल्यू निकालनी हमें तो हमें पता है टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी बेस हो गया हमारे पास ए बी इनकी वैल्यूज रखी के ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया और जो वैल्यू है वो ट्वेल्व बाई फाइव होगी तो इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग टिक्नोमेट्रिक रेशो की आपको वैल्यू दी जाएगी और उसके बेसिस पे दूसरे टिक्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आपको पूछी जाएगी ठीक तो इसी टाइप वन में एक और टाइप से क्वेश्चन बनता है ठीक तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक टिक्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दी जाएगी और आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसके बेसिस पे सॉल्व करने के लिए ठीक है और जो टिक्नोमेट्रिक रेशो की जो वैल्यू होगी वो हो सकता है डायरेक्टली वैल्यू दी हो और ये भी हो सकता है डायरेक्ट वैल्यू ना दी हो जैसे यहाँ पे एट कॉट थीटा इक्वल टू सेवन दिया है डायरेक्टली कॉट थीटा की वैल्यू नहीं दी है तो आपको यहाँ पे कॉट थीटा की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी 
फिर आपको वो ट्राइंगल से जो भी इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और तब जाके ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा ठीक तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे ठीक तो हमने ए बी सी एक राइट ट्राइंगल कंसिडर कर लिया ठीक अब क्योंकि इसमें जो एंगल है वो थीटा है तो हमने थीटा एंगल इस तरफ कंसिडर कर लिया सी की तरफ को ठीक तो हमें दिया है एट कॉट थीटा इक्वल टू सेवन तो यहां से कॉट थीटा इक्वल टू सेवन बाई एट हो गया हमने कॉट थीटा को यहाँ पे सेवन के अपॉन एट के रख लिया ठीक क्योंकि रेशो में दिया हमने इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया अब कॉट थीटा को हमने सेवन के अपॉन एट के रख लिया और हमें पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो इस हिसाब से कॉट थीटा यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा ठीक तो कॉट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ठीक तो बेस हो गया यहाँ पे बी सी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी तो इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास थी तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पे रख ली ठीक है तो अब हमारे पास बी हो गया सेवन और ए की वैल्यू हो गई एट ठीक फिर हमने राइट ट्राइंगल ए कंसिडर किया और इसमें पाइथोग्रस थियोरम लगा के ए कैलकुलेट कर लिया ठीक है तो अब इस ट्राइंगल में देखें अगर ए बी सी में तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ठीक है पाइथोग्रास थ्योरम से तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू हमने पुट कर ली तो ए बी की वैल्यू हो गई एट के बी सी की वैल्यू हो गई सेवन के तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एट के का होल स्क्वायर प्लस सेवन के का होल स्क्वायर ठीक तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर के स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन के स्क्वायर जो कि इक्वल होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टीन के स्क्वायर के तो यहां से अगर ए सी की वैल्यू निकाल ले तो अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन के आ जाएगा ठीक तो अब हमारे पास ए सी की वैल्यू भी आ गई है अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन के और ए बी और बी सी की वैल्यू हमारे पास पहले से थी ठीक तो अब जो हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करना है उसमें हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए तो हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और साथ में कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे ठीक तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो यहां पे परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी तो अपॉन में ए सी इनकी वैल्यूज यहां पे रख ली तो एट के अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन के हो गया के से के कैंसिल तो साइन थीटा की वैल्यू होगी एट अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन सिमिलरली कॉस थीटा को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस यहाँ पे हो गया बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी तो उन दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे रख ली तो ये हो गया सेवन के अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन के के से के कैंसिल तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई सेवन अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन तो अब जो एक्सप्रेशन है हमारे पास सॉल्व करने को वो है वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा ठीक है तो अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज भी हैं वो हमने अभी निकाली तो इन वैल्यूज को हम डायरेक्टली इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे ठीक और फिर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे ठीक तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख ली तो ये वन प्लस साइन थीटा की जगह हो गया एट अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन इंटू में वन माइनस एट अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन होल अपॉन में वन प्लस सेवन अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन इंटू वन माइनस सेवन अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन ठीक तो अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है ऊपर भी और नीचे भी तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमने इसको ऊपर नीचे दोनों जगह फॉर्मूला लगा लिया तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ऊपर जो a की वैल्यू है वो वन है तो वन का स्क्वायर वन ही हो गया जो b की वैल्यू है वो है एट अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन तो उसका स्क्वायर कर लिया नीचे जो टर्म्स है उसमें ए है वन तो उसका वन का स्क्वायर वन हो गया जो b है इसमें वैल्यू वो है सेवन अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड थर्टीन तो उसका स्क्वायर कर लिया ठीक वाली टर्म हो जाएगी वन माइनस सिक्सटी फोर अपॉन वन हंड्रेड थर्टीन होल अपॉन वन माइनस फोर्टी नाइन अपॉन वन हंड्रेड थर्टीन इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे एलसीएम लेने के बाद ये टर्म हो जाएगी वन हंड्रेड थर्टीन माइनस सिक्सटी फोर अपॉन वन हंड्रेड थर्टीन होल अपॉन में वन हंड्रेड थर्टीन माइनस फोर्टी नाइन अपॉन वन हंड्रेड थर्टीन ठीक तो ये वन हंड्रेड थर्टीन और वन हंड्रेड थर्टीन यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची वन हंड्रेड थर्टीन माइनस सिक्सटी फोर होल अपॉन वन हंड्रेड थर्टीन माइनस फोर्टी नाइन ठीक है तो इन दोनों को सॉल्व करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है तो ये सॉल्व होके हो गया फोर्टी नाइन ये सॉल्व होके हो गया सिक्सटी फोर तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी